स्टूडेंट्स आज अपन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वीडियो लेक्चर नंबर दोन घेन आलो आहोत काल के वीडियो लेक्चर्स मध्य अपन जे कांसेप्ट पाए थोड़ा सा भाग अपन रिपीट करते जो कि अपने आज का लेक्चर मध्य इम्पॉर्टंट है यहाँ पहला पॉइंट है जो रिपीट करना सारा भाग है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी काल अपन का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मे कि अशा फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा मूल नफा सा इतर को ही अवलंबून नसता द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आणि त्या किती आहेत तर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आहेत सात त्या काल आपण पाहिलं होतं देअर आर सेव्हन फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट पण कोणती होती आपली लेंथ सेकंड मास थर्ड टाइम नेक्स्ट टेम्परेचर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट लुमिनस इंटेन्सिटी लुमिनस इंटेन्सिटी एंड लास्ट वन आपका होता अमाउंट ऑफ सबस्ट अमाउंट ऑफ सबस्ट आज लेक्चर मध्य अपने सी गरज लगना है सो या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा लक्षा खूब गरजे चाहिए तो अपन लेक्चर पूरे घर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है अपना सिस्टीम ऑफ यूनिट आता पटी सिस्टीम ऑफ यूनिट मे की ऑल फंडामेंटल यूनिट ऑल फंडामेंटल यूनिट एंड ऑल डिराइव्ड यूनिट एंड ऑल डिराइव्ड यूनिट इज कंबाइंडली कॉल सिस्टीम ऑफ यूनिट सर्व फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट कि अपने सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है डिराइव्ड कि मिनिमोर जे की आज आपण डिरामिडी पाहणार आहोत या सगळ्यांची ज्या जर आपण एकत्र केले या सगळ्यांना म्हणजे सिस्टीम ऑफ युनिट म्हणजे काय की ऑल फंडामेंटल अँड ऑल डिराइव्ह युनिट इज कन्सिडर ऍज द सिस्टीम ऑफ युनिट ओके ऑल बघा सिस्टीम ऑफ युनिट म्हणजे काय ऑल फंडामेंटल युनिट अँड ऑल डिराइव्ह युनिट इज कंबाइंडली कॉल्ड ऍज सिस्टीम ऑफ यू जस आपलं कॉलेज असतं कॉलेज एक प्रकारची सिस्टीम आहे तर त्यामध्ये कोण कोण येतं प्रिन्सिपल टीचर्स अँड स्टुडंट ओके समथिंग लाईक दॅट सिस्टीम ऑफ युनिट म्हणजे काय ऑल फंडामेंटल अँड ऑल डिराइव्ह युनिट इज कन्सिडर ऍज द सिस्टीम ऑफ युनिट मग आता याच्या आपण या सिस्टीमचे परत आपण काय घेणार आहोत टाईप जसे आपले क्लास असतात एट टाईम टेन इलेव्हन ट्वेल्व तशाच पद्धतीनं सिस्टीम ऑफ युनिटचे पण काही टाईप पडतात ते व्यवस्थित बघा कारण ते इम्पॉर्टंट आहे ओके सो आपण बघतोय टाइप्स ऑफ सिस्टीम ऑफ टाइप्स ऑफ सिस्टीम ऑफ यूनिट कोण देईल बघा देर आर टाइप्स ऑफ सिस्टीम ऑफ यूनिट पहिला टाइप आहे सिस्टीमचा व्हेन इज कॉल्ड एम के एस सिस्टीम और एम के एस मेथड सेकंड वन इज द सी जी एस सिस्टीम और सी जी एस मेथड नेक्स्ट आपण येतोय एम पी एस सिस्टीम और एफ पी एस मेथड आणि शेवट आपण घेतो एस आय सिस्टीम और एस आय युनिट हे आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे पण इझी आहे लक्षात ठेवा देर आर फोर टाईप ऑफ सिस्टीम ऑफ युनिट आणि आपण सिस्टीम ऑफ युनिट काय सांगितलं ऑल फंडामेंटल अँड ऑल डिराइव्ह युनिट आर कन्सिडर ऍज द सिस्टीम ऑफ युनिट अँड देर आर फोर टाईप्स ऑफ सिस्टीम ऑफ युनिट दॅट इज वन इज एम के एस सिस्टीम नेक्स्ट सी जी एस सिस्टीम एफ पी एस सिस्टीम अँड एस आय सिस्टीम ओके आता हे आपण सगळे व्यवस्थित बघणार आहोत पण इन शॉर्ट फक्त लक्षात ठेवा आता एम के एस मेथड किंवा एम के एस सिस्टीम म्हणजे काय एम स्टँड फॉर मीटर के स्टँड फॉर किलोग्रॅम आणि एस स्टँड फॉर सेकंड ओके एम स्टँड फॉर मीटर के स्टँड फॉर किलोग्रॅम आणि एस स्टँड फॉर सेकंड नेक्स्ट सी जी एस मेथड म्हणजे काय बघा सी स्टँड फॉर सेंटीमीटर C stand for centimeter, G stand for gram, and S stand for again in second. Okay. Next, FPS one hit I baga. F stand for foot, P stand for pound, and S stand for second. Okay. Ata, yes I have one separately baga. Okay. Then, yet I have one foot we have to separate baga. MPS, CGS, and FPS methods kaya. Okay. ओके आता आता आपण पाहिले की सिस्टीम ऑफ युनिट चे किती टाइप सांगितले आपण फोर त्यातले आपण तीन पाहिले की जे एमकेएस सिस्टीम और एमकेएस मेथड 
CGS filter and FPS filter. So, what is the name? 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 सेकेंड मध्ये बसतो अशा मेथडला आपण काय म्हणतो एम के एस मेथड एम के एस मेथड ओके सीजीएस सिस्टीम काय आहे ज्या सिस्टीम मध्ये आपण लेन सेंटीमीटर मध्ये बसतो सेंटीमीटर मध्ये बसतो मास ग्रॅम मध्ये बसतो आणि टाइम सेकेंड मध्ये बसतो अशाला आपण म्हणतो सीजीएस मेथड आणि शेवटच्या या की एफपीएस मेथड म्हणजे काय ज्या मेथड मध्ये आपण लेन कशात मोजणार आहोत फूट मास पाउंड मध्ये बोलणार आहे आणि टाइम सेकंड मध्ये बोलणार आहे अशा मी त्याला म्हणतो आपण एफपीएस सो एम स्टँड फॉर मीटर के स्टँड फॉर किलोग्राम आणि एस स्टँड फॉर सेकंड सेम वे सी स्टँड फॉर सेंटीमीटर जी स्टँड फॉर ग्राम आणि एस स्टँड फॉर सेकंड अँड लास्ट वन एफ स्टँड फॉर फूट ई स्टँड फॉर पाउंड अँड एस स्टँड फॉर सेकंड ओके हे व्यवस्थित ठेवून घ्या यूनिट आणि सिस्टीम ऑफ यूनिट मधला शेवटचं टाइप आहे एसआई आणि एसआई मध्ये आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे का कारण आपण कोणते आता फिजिक्स मध्ये किंवा केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही जिकडे पण युनिट्स घेणार आहे ती मोस्टली कोणती युनिट्स वापरली जातात एसआई म्हणजे एसआई युनिट म्हणजे काय एस स्टँड फॉर सिस्टीम आय स्टँड फॉर इंटरनॅशनल सिस्टीम इंटरनॅशनल युनिट इज कॉल्ड एसआई आता सिस्टीम इंटरनॅशनल म्हणजे काय अशी युनिट जी इंटरनॅशनली काय केले ऍक्सेप्ट केले इंटरनॅशनली काय केले ऍक्सेप्ट केले अशा युनिट्सला आपण कसं युनिट म्हणणार आहे सिस्टीम इंटरनॅशनल युनिट और इट इज आल्सो इन शॉर्ट फॉर एसआई युनिट काय म्हटलं बघा जी युनिट इंटरनॅशनली ऍक्सेप्टेड आहे दैट ऑल युनिट्स आर कंसीडर एज द एसआई युनिट आणि एसआई युनिट्स कोणते आहेत ऑल एमकेएस युनिट्स ऑल एमकेएस युनिट्स इज कंसीडर एज द एसआई युनिट म्हणजे काय समजा आपण इंडिया मध्ये लेन कशात मोजतो लेन कशात मोजू शकतो समजा मीटर मध्ये इतर बाहेरच्या देशांमध्ये सुद्धा लेन कशात मोजली गेली पाहिजे मीटर सेंटीमीटर किंवा किलोमीटर मध्ये त्यासाठी ते चेंज झालं नाही पाहिजे मास कशात मोजतो आपण मास कशात मोजू शकतो आपण किलोग्राम ग्रॅम ओके त्याच्यामध्ये आणि इंटरनॅशनली पण ते त्यामध्ये मोजले जात गेले पाहिजे म्हणजे जे युनिट्स इंटरनॅशनली ऍक्सेप्टेड आहे दॅट ऑल युनिट्स आर कन्सिडर एज द एसआय युनिट दॅट मीन्स द सिस्टीम इंटरनॅशनल युनिट आणि सोप लक्षात ठेवा एसआय युनिट्स कोणते की ऑल एमकेएस युनिट्स म्हणजे ऑल एमकेएस सिस्टीम मध्ये म्हणजे एम स्टँड फॉर मीटर के स्टँड फॉर किलोग्राम एन एस स्टँड फॉर सेकंड ओके सो इट इज कॉल्ड द एसआय युनिट ओके सो आपण पुढे जातोय सो आताच आपण फक्त सिस्टीम ऑफ युनिट्स पाहिलं आणि त्यामध्ये एम के एस मीटर सी जी एस मीटर आणि एफ पी एस मीटर आणि शेवट घ्यायची आपण एस आय युनिट आता या युनिट्स अँड मेजरमेंटचा सर्वात इम्पॉर्टंट पॉईंट जो की जे नीट आणि सी टी सारख्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये तुम्हाला मोस्टली विचारला जातो दॅट कन्सेप्ट इज कॉल्ड द डायमेन्शन ओके आणि होल चॅप्टर इज रोटेड अराउंड दिस डायमेन्शन ओके आतापर्यंत आपण बेसिक बेसिक पाहिजे आता आपण मेन जो पार्ट आहे या चॅप्टरचा तो स्टार्ट करतोय अँड दॅट पॉईंट इज कॉल्ड द डायमेन्शन ओके आता ऍक्च्युली डायमेन्शन म्हणजे काय ते बघा आता आपण लेन्थ कशात मोजली आपण म्हणतो लेन्थ आपण मोजू शकतो मीटर मध्ये ठीक आहे मास मोजू शकतो आपण किलोग्राम मध्ये ठीक आहे हे काय झाले आपली हे काय झाले सगळे फंडामेंटल क्वांटिटी आहे बरोबर आहे पण अशा पण काही क्वांटिटीज आहेत ज्याला आपण डिराइव्ह क्वांटिटी म्हटलेलं आहे त्यांची युनिट कशा पद्धतीने काढायची ओके तर त्यांची युनिट्स काढण्यासाठी आपण कशाचा वापर करू शकतो डायमेन्शनचा ओके त्यांची युनिट्स काढण्यासाठी आपण कशाचा वापर करू शकतो डायमेन्शनचा याचा अर्थ काय होतोय बघा डायमेन्शन म्हणजे काय नीट आहे का डायमेन्शन इट इज द अनादर टेक्निक डायमेन्शन म्हणजे इट इज द अनादर टेक्निक टू फाइंड द युनिट्स ऑफ एनी डिराइव्ह क्वांटिटी कोणत्याही डिराइव्ह क्वांटिटीची युनिट्स फाइंड करण्यासाठी जी टेक्निक आहे त्या टेक्निकला आपण म्हणतो डायमेन्शन ओके कोणत्याही डिराइव्ह क्वांटिटीची युनिट्स फाइंड आउट करण्याची अदर टेक्निक दॅट इज कॉल्ड द डायमेन्शन 
मग डायमेंशन ची डेफिनेशन काय बघा डायमेंशन ची डेफिनेशन द पावर द पावर टू विच द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेस्ड मस्ट बी रेस्ड इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू ऑप्टेन यूनिट्स ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी बरा काय सांगितलं ही डेफिनेशन आहे मी परत सांगतो डायमेंशन्स म्हणजे काय की ती अशी पॉदर टेक्निक आहे की ज्या टेक्निकचा वापर करून आपण कोणत्याही डिराइव्ड क्वांटिटीची युनिट्स फाइंड आउट करू शकतो म्हणजे ही टेक्निक आहे म्हणल्यानंतर याच्यात काही तर टेप्स असतील मग त्याची डेफिनेशन मध्ये टेप्स आहेत काय द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज फंडामेंटल क्वांटिटीची काय वाढवायची आपल्याला पावर किंवा फंडामेंटल क्वांटिटीच्या वाढलेल्या पावर वरून आपण त्याची काय फाइंड आउट करू शकतो युनिट्स मी काय का हा पॉइंट थोडासा किचकट आहे पण सोपा आहे बघा फंडामेंटल क्वांटिटीची फंडामेंटल क्वांटिटी कोणती आहेत सात लेंथ मास टाइम टेंपरेचर ओके या सात फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत आणि या फंडामेंटल क्वांटिटीची वाढलेली पावर वाढलेल्या पावरचा वापर करून आपण काय फाइंड आउट करू शकतो युनिट्स फाइंड आउट करू शकतो दिलेल्या फिजिकल क्वांटिटी ओके सो द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन इज दैट द पावर टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेस्ड इन ऑर्डर टू ऑप्टेन युनिट्स ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीची पावर वाढवून किंवा वाढलेली पावरचा उपयोग करून आपण त्याची काय फाइंड आउट करू शकतो दिलेल्या फिजिकल क्वांटिटीची युनिट्स फाइंड आउट करू शकतो आता यासाठी खूप बेसिक आहे ते फक्त लक्षात ठेवा जे इंपॉर्टंट आहे ते तुम्ही थोडं नोट्स व्यवस्थित तयार करा तरच तुम्हाला पुढचे पॉइंट कळतील ओके सो आपल्याला सुरुवातीला म्हणत पाहिजे की फंडामेंटल क्वांटिटी जी डायमेन्शन आहे ती कशा पद्धतीने घ्यायची ओके आता डायमेन्शन त्याचा पहिला रूल काय आहे बघा की डायमेन्शन ऑलवेज रिटर्न इन अ स्क्वेअर ब्रॅकेट ओके डायमेन्शन नेहमी कशात पाहिजे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये पाहिजे आता या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये काय असतं पाहिजे या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिणार आहे पण एल यम टी मोस्टली सगळी डेरा क्वांटिटी डायमेन्शन आपण कशाने फाइंड आउट करतो एल एम टी वर एल म्हणजे काय हो लेंथ एम मास आणि टी टाइम ओके डायमेन्शन नेहमी कशात पाहिजे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आणि त्या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आपण काय लिहिणार आहे एल एम टी एल स्टँड फॉर लेंथ एम स्टँड फॉर मास आणि टी स्टँड फॉर टाइम आणि यांचा यांच्या पावरचा उपयोग करून यांच्या पावरचा उपयोग करून आपण काय फाइंड आउट करणार आहे त्याची युनिट पण आपण सर्व फंडामेंटल क्वांटिटीची डायमेन्शन व्यवस्थित बघूया ओके बघा फंडामेंटल क्वांटिटी एका बाजूला आणि त्याचे डायमेन्शन आपण एका बाजूला ओके डायमेन्शन फंडामेंटल क्वांटिटी कोणती आहे लेंथ लेंथची डायमेन्शन कशी लिहिणार आहे आपण एल जसं आपण मागेच म्हणतो डायमेन्शन कशात पाहिजेत एल एम टी म्हणजे आणि लेंथ दिली आपल्याला फक्त लेंथ माहिती आहे लेंथ दिली म्हणजे नंतर याची पावर काय घेणार आहे वन बाकी तर दिले काय आपल्याला सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आहेत ते कोणते आहेत एल एम टी म्हणजे डिराइव्ड क्वांटिटीची युनिट्स फाइंड आउट करण्यासाठी बाय युजिंग द डायमेन्शन कोणती आपण फंडामेंटल क्वांटिटीज वापरतो फक्त लेंथ मास अँड टाइम पुढे पण आहे त्यामध्ये आपण वापरू शकतो काय टेंपरेचर समजा टेंपरेचर आलं आता टेंपरेचर ची डायमेन्शन कशी लिहिणार तेच काय एल एम टी पण हे काय झालं लेंथ मास आणि टाइम पण टेंपरेचर साठी आपण त्याचं जे सिंबॉल वापरलो ते कोणतं वापरलो के बाकी काय दिलेलं आपल्याला नाही केची पावर काय घेणार फक्त आपण वन त्यानंतर इलेक्ट्रिक करंट आता इलेक्ट्रिक करंट आपण कशात आणून जाऊ होता एम्पियर मध्ये आणि सिंबॉल त्याच काय होतो ए सो डायमेन्शन काय होतं आहे त्याची एल एम टी आणि परत काय घेणार आपल्याला ए झिरो 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 याची पावर काय घेणार आपण वन ओके सो अशाच पद्धतीने आपण काय वापरू शकतो बाकीचे ल्युमिनस इंटेन्सिटी ल्युमिनस इंटेन्सिटी काय वापरलेला आपण काय केला ओके तो आपण काय लिहू शकतो एल एम टी सी डी वन ओके 
आपण मोस्टली कोणती वापरणार आहे यावरती जास्त कॉन्सन्ट्रेट करा एल एम ई वन ओके ठीक आहे नेक्स्ट आता आपण डायमेन्शनचा वापर करून आपण डिराइव्ह क्वांटिटी डिराइव्ह क्वांटिटी ची काय फाइंड आउट करणार आहोत युनिट्स ओके बाय युजिंग द डायमेन्शन वी कॅन फाइंड द युनिट्स ऑफ डिराइव्ह क्वांटिटी ओके म्हणजे डायमेन्शन फक्त लक्षात ठेवा काय सांगितलं आपण द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज बघा फंडामेंटल क्वांटिटीच्या वाढलेल्या पावरचा उपयोग करून आपण डिराइव्ह क्वांटिटीची काय फाइंड आउट करू शकतो युनिट्स ओके आणि डायमेन्शन कशात लिहिणार आहे पण इन स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि त्यामध्ये काय असणार आहे एल एम टी ओके आपण पाहूया डिराइव्ह क्वांटिटीज कोणकोणत्या आहेत आणि त्याची डायमेन्शन कशी फाइंड आउट करायची बघा इथे किंवा आपण डिराइव्ह क्वांटिटीज डिराइव्ह क्वांटिटीज इथे आपण घेऊया डायमेन्शन डायमेन्शन आणि शेवट आपण त्याचे काय घेऊया ओके एकच पॉईंट वाट करा ते बघा आता एकच पॉईंट लक्षात ठेवा कोणत्याही डिराइव्ह क्वांटिटीच युनिट काढण्यासाठी कोणत्याही डिराइव्ह क्वांटिटीच युनिट काढण्यासाठी आपल्याला त्यासाठी लागणारा फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे जर तुमचा फॉर्म्युला लक्षात असेल तर तुम्ही कोणत्याही डिराइव्ह क्वांटिटीच युनिक काढू शकता त्यासाठी आपण याच्यामध्ये अजून एक कॉलम वाढूया ओके अजून एक कॉलम वाढूया आपण काय घेऊयात त्याचा फॉर्म्युला नेक्स्ट डिराइव्ह किंवा डायमेन्शन घेऊया ओके बघा फक्त लक्ष द्या सपोज आहे आता डिराइव्ह क्वांटिटीज कोणत्या आहेत सात फंडामेंटल सोडून सात फंडामेंटल क्वांटिटी सोडून आपण जे पण काय मोजू शकतो त्याला आपण काय म्हणणार आहे डिराइव्ह क्वांटिटी ओके आता पहिली समजा आपण घेतली एरिया आता एरियाचा फॉर्म्युला काय असतो एरिया म्हणजे काय घेणार आहे आपण एरिया म्हणजे आपण काय फॉर्म्युला काय असतो लेन्स पॅक किंवा आपण असं पण घेऊ शकतो एरिया फॉर्म्युला एरिया म्हणजे काय घेतो आपण लेन्स इंटू ब्रिड बरोबर ना फॉर्म्युला काय घेतो आपण लेन्थ इंटू ब्रिड आता लेन्थ आणि ब्रिड हे आपण काय शांत मोजणार आहे मीटर सेंटीमीटर किंवा किलोमीटर मग आता बघा दोन्ही ठिकाणी काय आलं बघा डायमेन्शन कशात असणार आहे एल एम टी मी बघा एरिया चा फॉर्म्युला काय येतात लेन्थ इंटू ब्रिड लेन्थ एल आणि ब्रिड पण एक प्रकारचे काय असते लेन्थच असते बघा लेन्थ एल आणि ब्रेड पण एक प्रकारचे काय असते लांबी किंवा लेंथच असते तो एल एम टू एल काय झाला त्याचा एल चा स्क्वेअर सो एरियाचा फॉर्म्युला काय झाला आपला एल स्क्वेअर मग याची डायमेन्शन काय देणार आहे बघा आपल्याला एलच्या पावर किती दिली एलची टू आली आपली बाकीच काय दिले का आपल्याला नाही सो इट विल बिकम झिरो झिरो मग एरियाची डायमेन्शन काय झाली आपली एल स्क्वेअर एम झिरो टी झिरो मग आता याचं युनिट कसं बघणार लेंथ आपण नेहमी कशात मोजतो मीटर मध्ये आणि त्या लेन्थचा काय स्क्वेअर मीटरचा आपण काय करणार आहे आपण स्क्वेअर लक्षात येते सो फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे नेक्स्ट सपोज आहे टाकून दुसरं काय घेतलं व्हॉल्युम व्हॉल्युम कोणत्या गोष्टीच कसं म्हणू शकतो आपण लेन्थ इंटू ब्रेड इंटू द हाईट बरोबर आहे ना लेन्थ इंटू ब्रेड इंटू द हाईट पण लेन्थ एल ब्रेड पण एक प्रकारचे काय असतो लेन्थच असते आणि हाईट पण एक प्रकारचे काय असतो लेंथच असते सो एल इंटू एल इंटू एल म्हणजे काय झालं त्याचा एल क्यूब म्हणजे एल क्यूब दिल्यानंतर मग त्याची डायमेन्शन काय होते सांगा डायमेन्शन कशात येतो आपण एल एम टी मध्ये आणि एल चा काय हो क्यूब एम आणि टी दिलेला नाही म्हणून झिरो झिरो मग याची युनिट काय होती इट इज एम मीटर क्यूब लक्षात येत आहे का तुम्हाला फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे एरियाचा फॉर्म्युला काय घेतला आपण एल स्क्वेअर व्हॉल्युम काय घेतला आपण एल क्यूब डायमेन्शन अशा पद्धतीने आता थोडस आपण काय घेऊया वेग बरोबर थोडस आपण काय घेऊया वेगळ्या पद्धती आता हे बघा फक्त थोडस हार्ड होत जात पुढं पण जर तुमचं बेसिक आणि फॉर्म्युले असतील तर तुम्ही कोणत्याही डिराइव्ह क्वांटिटीची डायमेन्शन फाइंड आउट करू शकता जे थोडेसे अवघड आहेत ते आपण सगळे सोडून घेऊया ठीक आहे नेक्स्ट सपोज दॅट वी हॅव डेन्सिटी डेन्सिटी ओके सो बघा डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय असतो डेन्सिटी म्हणजे काय मास अपॉन व्हॉल्युम बघा 
मास अपन वॉल्यूम ओके दिल्ली वॉल्यूम मध्य अपन किसी मास स्टोर के मल्टीपल ओके 
आर्टिकल तो बोलती रहे तो इट विल बिकम L1 M0 T0 इनटू इट आई विल L0 M0 T- ठीक है इट इज लास्ट टाइम इसको क्या करना है अपन L1 M0 T- ओके दिस इज द फाइनल डायमेंशन फॉर बेला तो ये जब इंक्रीमेंट कर बघा जर लक्षात नाही राहिले तर तुम्ही त्या बेसिक फॉर्म्युला वरून काढू शकता बघा काय नाही वेलोसिटी डायमेंशन काय असती L1 M0 T 1 बरोबर आहे आणि टाइम ची डायमेंशन तुम्हाला माहिती आहे टाइम टाइम ची डायमेंशन L0 M0 T 1 काय असतं नाही बघायचे सारखी प्रोसेस परत वरती घ्या या एस घ्या काय L1 M0 T 1 मी एस घेऊ हे वरती शिफ्ट केलं तर काय होईल L0 M0 T परत माइनस बरोबर आता फाइनल डायमेंशन ते चतुर फाइनल बेस काढायचं बघा एल एम टी देऊन द्या फक्त एल एम चा विचार करा एल बेस सेम आहे पावर ची ऍडिशन 